chicas y bienvenidas a otro viernes casual hoy voy a compartir con ustedes los productos que más usé esta semana y en realidad son los productos que más usé las últimas dos semanas ya que en esta, esta semana en particular no hice una canasta semanal de maquillaje por lo que conservé los mismos productos para esta semana los seguí utilizando seguí probando diferentes looks utilizando esos nuevos productos que quizás son nuevos 100% en mi colección y que quería tener una buena idea de ellos para poder hacerles reseñas sobre los mismos. Así que si están interesadas en conocer todas esas cosas que he estado usando por estas últimas dos semanas, sigan mirando este video. es que como muchos de ustedes saben en principios de noviembre he estado, había estado enferma con una gripe muy fuerte que fue súper súper difícil recuperarme de ella sin embargo me recuperé volví a hacer ejercicio porque había dejado de hacer ejercicio por haber estado enferma y en una de esas mañanas así que por perezosa se me dio por no cambiarle el número de pesas que tenía para mis brazos, hice pesas mucho más pesadas de lo que estoy acostumbrada y me lastimé el hombro izquierdo, tengo muchísimo dolor de ese lado y como que ha sido un mes difícil para mí, salí de la gripe, me metí con los dolores musculares entonces siento que no he estado siendo tan aventurera a la hora del maquillaje sí he estado utilizando maquillaje cuando voy a salir o simplemente cuando me quiero sentir un poquito mejor me maquillo a la mañana, me pongo bastante corrector, ya me siento bastante mejor y he estado pudiendo grabar y demás pero el día de hoy estoy grabando con un almohadón atrás porque siento que el dolor es demasiado fuerte así que el lugar más cómodo para poder grabar fue aquí así que espero que no les moleste el desastre que pueda suceder en la parte de atrás que de, con suerte mi cámara va a hacer que se vea borroso por lo menos para que no puedan notar si es que quedó algún desbarate de la mañana antes de llevar a mis hijos a la escuela ahora sí voy a comenzar con mis productos favoritos de la semana lo primero es alguno de los productos que vino en mi kit de Tarte. Ustedes saben que lo tenía en mi canasta semanal de maquillaje de la semana pasada. Y definitivamente estuve usando todas las cosas. A diferencia de la máscara de pestañas, que ya tengo muchas máscaras abiertas. Y el polvo, que también tengo un polvo abierto, que es este es el Tarte Smooth Operator. Sin embargo, hay algunos de estos productos que no había probado, como por ejemplo este que es el Tarte Maracuja Oil. Esto es una de esas cosas que he estado utilizando en vez de un suero antes de aplicarme la crema humectante por las mañanas y por las noches y me encanta. Les hice una reseña completa sobre este kit y les hablé un poquitito más de estos productos, no en profundidad, pero sí se las voy a bajar la semana que viene. Sin embargo, este aceite de maracuya, lo único que les puedo decir que no me gusta es que tiene como olor a aceite de cocina no tiene... tengo otros aceites que estaba utilizando en mi cara y tienen como un aroma a limón, entonces siento que estaba como acostumbrada a esos sin embargo desde que empecé a utilizar este siento que es mucho más humectante pero que no me deja pegajosa la cara aunque tenga que aguantar un poquitito el olor a aceite que tiene en el momento que lo aplico una vez que eso se penetra en la piel se evapora y no se siente el aroma para nada otro de mis productos favoritos de estas últimas dos semanas ha sido un rubor fácil es decir, cuando no tengo tiempo de difuminar o cuando no, te, no quiero pensar en qué rubor me voy a poner he estado usando este de Tarte y este es el Tarte Chick Stain en el color Muse este es un tamaño muestra que venía dentro de ese kit y quiero decirles que no solamente es el color lo que me encanta que pensé que en realidad no se iba a notar porque es súper súper clarito sino que me da como un color natural a la piel no sé si es por mi tonalidad de piel o por mi subtono, pero se ve como un color bronceado en el momento que lo aplico y no tan rosa como cuando hago un swatch en mi mano. Me da una sensación refrescante en la piel o fría y en realidad es algo que eso por lo menos a mí me encanta y siento que, no sé, cuando no quiero pensar qué rubor me voy a poner, este ha sido el que más he estado utilizando. No había probado ningún Chick Stain de Tarte hasta ahora, así que bueno, que me lo hayan incluido en este set me sirvió como para tener una idea de la consistencia, de cuánto tiempo duran, que es bastante, por lo menos en mi experiencia y en mi tipo de piel y también ver algunas opciones de colores que quizás nunca me habría fijado definitivamente este es un color del cual no me hubiera fijado y tiene un aroma no sé es algo a un tipo de caramelo me huele como a un tipo de caramelo que me gusta como un laffy taffy no sé si de frutilla o de qué 
huele muy 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 rico y se siente súper refrescante en la piel, no se ve acartonada y se puede aplicar inclusive sobre las bases en polvo porque funciona muy bien inclusive por encima del polvo. Yo amo productos de labios de este kit, me encantaron, pero si tuviera que elegir uno y el que más he estado usando es este, este es el Tarte Lip Surgeons Lip Tint en el color Romantic. Yo tengo un Lip Surgeon's de este en otro color, que es un poco más um, naranja, que me encanta. Pero desde que empecé a utilizar este, me he dado cuenta que es más... No sé, es como un color más para la vida diaria, este color Romantic. Y creo que se ve bien de pronto en las pieles súper blancas, como en las pieles más oscuras. No sé, siento que es una, fue una buena idea de agregarlo en este kit porque te da como esa flexibilidad de poder utilizarlo en diferentes tonos de piel y que se vea súper lindo. Me encanta este color, es como un Jumbo Pencil, no sé si lo van a poder ver desde ahí el swatch. Pero es súper humectante, te deja como un acabado satinado en los labios sin ser extremadamente brilloso. Y se siente como un bálsamo de labio o como un tratamiento de labio mientras estás utilizando este producto. Lo cual para mí es súper importante porque mi prioridad número uno en los productos de labios es que sea súper cómoda. Ahora sí, la otra cosa que me gustó y por último de este kit ha sido la paleta que viene incluida en este kit. Y así es como se ve, como ustedes pueden ver, varios de estos colores ya se les desapareció el logo de Tarte porque los he estado utilizando tanto como eso ustedes van a poder ver que tienen como pequeños agujeritos ya estas sombras de cómo lo he estado utilizando no siento que obviamente vaya a tocar el fondo de estas sombras pero sí siento que ustedes pueden notar cuánto me ha encantado esta paleta la he estado utilizando para cuando quiero hacer un look mate lo que he estado usando son la fila de, la fila de arriba que son como unos colores morados muy bonitos y que siento que se difuminan muy bien. Una de las cosas que más me gustó de estas sombras en mi experiencia en estas últimas dos semanas es que se pueden aplicar en capas. Por ejemplo, me puedo poner un color claro en la esquina exterior del ojo, luego un poquito más oscuro, luego un poquito más oscuro y le da como volumen a tus ojos y le da un look completamente diferente, dimensión. Algo que en realidad con otras sombras lo que pasa es que cuando se mezclan los colores usualmente termina viéndose como un color marrón grisáceo, no importa cuáles colores hayas aplicado sobre ellos. Y les voy a estar grabando algunas combinaciones o mis combinaciones favoritas con esta paleta y de pronto un mini tutorial al final para que ustedes puedan ver de pronto cuáles son mis looks favoritos si es que llegan a comprar esta paleta. Otra de las cosas que me han gustado mucho es utilizar rubores y mezclar los rubores y Toda esa idea comenzó por este set de Benefit que les hice una reseña completa que les voy a dejar en la cajita de información. Este es el Benefit Cheeky Sweet Spot Box of Blushes. Contiene 5 rubores y un bronceador que es el Hula Bronzer. Primero, el Hula Bronzer no es tan claro como que no se puede contornear. Definitivamente la puedo contornear inclusive con mi tono de piel. Me encantó la idea de mezclar estos rubores, por ejemplo Sugar Bomb, me encanta cómo queda con Rocketour, Bella Bamba con Coralista, también me encanta mucho Coralista con Dandelion. Una de las cosas que tengo que hacer urgentemente es pegarle en esta parte de aquí arriba los nombres porque como les mencioné en la reseña que les hice sobre este kit, es una de esas cosas que no tienen los nombres aquí y definitivamente hay algunos de estos rubores que quiero volver a comprar en tamaño completo una vez que termine esto. Así que está, los he estado utilizando tanto que ya se les han borrado los nombres a algunos de estos rubores y sí me encantan, siento que son fáciles de difuminar que de pronto no hay que trabajar tanto porque no tienen una pigmentación demasiado exagerada, sino que al tener la pigmentación correcta, por lo menos en mi opinión, te ayuda a difuminar básicamente el color y a ir incrementando dependiendo qué tan oscuro o qué tan claro querés que se vea el rubor. Todos los que vienen incluidos en este kit los he estado utilizando en combinación y el color Hula sí lo estuve usando como mi bronceador para todo el rostro, también como para darle esa calidez al rostro, no en toda la cara, pero para darle calidez al rostro sin contornear y con otra brocha como un poquito más firme he estado contorneando con ese color y todavía lo puedo utilizar para eso. Este es un kit de Navidad, no va a estar disponible por mucho tiempo, así que si quieren más información acerca de él les dejo ese video en en la cajita de información para que ustedes vean ahí lo bueno y lo malo de este kit para ver si de pronto les gustaría agregarlo a su colección de maquillaje. Otra de las cosas que les mencioné y los volví a poner aquí en la caja porque quiero mostrarlos todos son estos brillos de Paxom. Les hice una reseña, la bajé, 
se me borró el video, la tuve que volver a bajar, así que si estás viendo dos veces esa reseña, no te preocupes, no te volviste loca, es simplemente, no te volviste loca, es simplemente que no, no, no sé qué pasó, se me borró ese video, no sé qué estuve haciendo con otros videos y borré ese sin querer, así que lo tuve que volver a bajar. Estos brillos labiales son todos hermosos. Los que más he estado utilizando han sido el color más claro, que es el color White Russian. Este es un color que yo pensé que sería como para una rubia o como para una persona con piel súper clarita. Sin embargo, en mis labios se ve hermoso. Por lo menos a mí es un look que me gusta en ese color rosa. Que quizás a mí mucho el rosa en brillos labiales no me favorece por mi tono de piel. El otro que también he estado usando mucho es el color Berry Blast. Y el que estaba utilizando en el video donde les mostré estos brillos labiales. Este es el color Berry Blast, creo que recién lo dije. Y es uno de los más pigmentados. Este no tiene nada de brillo. Y siento que a pesar de no tener nada de brillo, al ser tan pigmentado, lo puedo utilizar solo o lo puedo agregar sobre otros colores que de pronto tenía olvidados en mi colección de maquillaje y que estoy tratando de terminar antes de que se me echen a perder. Ya les contaré un poquitito más de ese proyecto que estoy haciendo. Estoy como bastante obsesionada con el mismo. Y bueno, definitivamente lo quiero compartir con ustedes. Dos color tattoos que he estado usando juntas han sido estas. Que son las de la colección de cuero. La primera es en el color 80 Creamy Beige. Y lo he estado utilizando en todo el párpado móvil. Y luego la combinación del de color Vintage Plum. Esos dos colores juntos siento que es un look súper fácil para cuando estás apurada. Por ejemplo, los domingos que estoy apurada, que quiero ir a la iglesia y que me quiero maquillar, lo que hago es que me pongo un poquito de creamy beige en todo el párpado móvil, me difumino con una brocha sintética el color vintage plum en la cuenca del ojo y de esa manera ya está listo. Me toma un minuto, dos minutos aplicarlo, bastante máscara de pestañas, delineador si es que tengo tiempo para hacerlo y me da un look súper súper natural. Estas color tattoo me encantan porque son mate, es decir, no tienen nada de brillo, entonces siento que te da un look más natural inclusive que te darían las color tattoo que tienen más brillo o que se pueden utilizar más bien solas inclusive ya que son de muy larga duración. Otras dos cosas que he estado utilizando mucho últimamente han sido estos dos productos de Too Faced. El primero es el Custom Blend Bronzer, es lo que tengo como bronceador el día de hoy y este ha sido el que he estado utilizando cuando quiero de pronto agregar un poco de brillo o de dimensión a la cara. Son todos colores dorados, que por lo menos a mí siento que es uno de esos colores que me va bien en cuanto a bronceadores con brillo. Y les hice una reseña completa, les conté mucho acerca de este producto en esa reseña, que les voy a dejar a la cajita de información para aquellas de ustedes que quieren ir a verla. Definitivamente este es un producto que nunca hubiera pensado en comprar, porque pienso que estas combinaciones de cuatro colores, no sé, es como difícil poder... Um, Tratar de combinarlas con mi tipo de piel, sin embargo, desde que lo he estado usando me encanta la idea de utilizarlas juntos, como por ejemplo un rubor o como para poder utilizarlo como un bronceador para la cara. Definitivamente las opciones con este bronceador son muchas y bueno, si quieren más información no se olviden de chequear ese video. Ahora, la base de maquillaje cuando no tenés ganas de maquillarte... Eh, ha sido por lo menos para mí esta de Too Faced y esta es la Coco Powder. También les grabé una reseña completa que les voy a estar bajando en estos días. Siento que es una de esas bases de maquillaje que podés tomar y eso me lleva a mi siguiente producto favorito de la semana que es el Kabuki de Elf. Estos dos productos juntos es... La manera más rápida de maquillarte, de que se te vea natural, de que te absorba el exceso de grasa, que te disimule las líneas finas. No sé qué más les puedo decir. Es básicamente mágico. No sé cómo es que hace un polvo tanto. Es súper cremoso, no se siente acartonada, no se ve acartonada la piel. Les voy a dejar con un pequeño clip para que vean con y sin esta base de maquillaje. La utilizo con corrector cuando quiero de pronto una cobertura más completa, la utilizo sin corrector cuando quiero algo súper súper natural y no me quiero ver con súper ojeras tipo zombie, así que bueno, esta combinación también la estuve utilizando mucho, creo que ha sido la base que más he estado utilizando las últimas dos semanas, mezclé un poquitito una de Maracuya, Miracle Foundation de Tarte, pero siento que siempre volvía a esta en polvo por lo fácil que es de aplicarse y por cómo, no sé, es como que distorsiona o como que esconde eh, las imperfecciones de tu piel, 
mientras que se ve natural, es decir, todavía puedo ver alguna pequita, puedo ver mi piel en sí, pero se ve un acabado súper natural y parejo. Por último, mi favorito, y este sería mi favorito, favorito de todos los favoritos. Y si has llegado hasta el final, entonces lo vas a poder ver. Y si no, y se te hizo muy largo el video y no lo estás viendo, te vas a perder mi producto favorito, favorito de los más favoritos. Este es un perfume. Yo soy súper especial con los perfumes y siempre vuelvo al Sunflower de Elizabeth Arden. Sin embargo, hice unas compritas con una tarjeta de regalo que me hicieron para mi cumpleaños y cambié 250 puntos por esta muestra en perfume, también tengo otros perfumes eso va a ir en un haul que les voy a mostrar más adelante pero este ha sido el perfume que más me ha gustado este es el perfume Gucci y es eh, Guilty, así es como se llama no solamente este empaque es adorable y tiene bastante cantidad de producto sino que además es no sé, siento que esta fragancia es elegante seria eh, que me dura muchísimo tiempo con la química en mi piel me dura muchísimo tiempo en la ropa. El otro día eh, pasé por al lado de alguien y no me había puesto perfume, pero me había quedado la bufanda. Y todo el mundo, ¡ay! ¿qué, cuál, ¿Cuál es ese perfume? ¿Qué, ¡Qué rico! No sé, es algo que se siente caro. Yo sé que Gucci es uno de esos perfumes súper, súper caros. Sin embargo, realmente se nota la diferencia entre este perfume y quizás otros perfumes que he utilizado anteriormente. He probado otros de Sephora que les voy a mostrar como les digo en el haul que les voy a mostrar más adelante. Sin embargo, este siento que es el más elegante y el que va mejor con la química de mi piel. Y bueno chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Este mes, como les digo, ha sido un mes bastante, eh, no sé, difícil en cuanto a la salud. Pero bueno, poco a poco iré saliendo de todo esto. Estoy súper feliz de estar de vuelta. Esto es lo que me gusta hacer, estar acá, compartir con ustedes, hablar, chusmear, hablar por los comentarios, que ustedes me dejen... Eh, eh, sus ideas, todas esas cosas es lo que más me gusta hacer, entonces definitivamente estoy feliz de estar de vuelta, mientras estuve enferma como que no podía ni abrir los ojos para mirar la computadora, así que siento que ahora ya es como que volví a la vida, estoy súper feliz de estar de vuelta y bueno, nada ahora con mucha fuerza, mucha energía y muchas cosas que les tengo que compartir voy a hacerles la segunda parte de mis regalos de cumpleaños que espero grabarla el día de hoy si es que mi espalda me lo permite y también les quiero grabar unas compras que hice en Walgreens súper baratas, hay productos de Jordana que creo que van a descontar continuar entonces los tenían en super oferta como los delineadores de labios por 59 centavos los eh, mmm, delineadores de ojos por 99 centavos que usualmente están a 250 entonces no sé les voy a compartir todas esas compras espero que la pueda grabar el día de hoy y compartirlas con ustedes muy pronto y bueno para que ustedes tengan una idea de esas cosas que van a poder ver en el futuro muy pronto no se olviden de chequear en la cajita de información les voy a dejar todos los videos que hice esta semana que han sido varios e inclusive unas ofertas que encontré en Kohl's y pude comprar la Dude la Nude Dude de, de Bomb. Gracias por acompañarme una vez más. Gracias por tenerme paciencia. Gracias por sus mensajes y su buena onda. Siempre leo todos sus comentarios. Nada más que me toma un poquito de tiempo llegar a ellos por el tiempo. Pero no se preocupen que todos los leo y voy a llegar a cada uno de ellos. Les mando un beso muy grande. Espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos a la próxima. ¡Mua!